നമസ്കാരം ഞാൻ ഷൈൻ കരുണാകരൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന താമരക്കുളം ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റായിപ്പോയി ഭാഗ്യവശാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളും അതേസമയം കളർ മിക്സിങ്ങും ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതികളും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു സമയമാണിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എനിക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം ആദ്യം മുതൽ വരച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സമയക്കുറവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ചുവർ ചിത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്ത് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഗജേന്ദ്രമോഷം എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും താല്പര്യമുള്ളവരെൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇത്ര വരെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കി കളറിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ലീഫിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്രീൻ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വെറീഡിയൻ ഹ്യൂ ആണ് ഗ്രീന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രഷ്യം ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അല്പം റെഡ് കളർ കാവിച്ചോപ്പ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിമ്മായിട്ടുള്ളൊരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ട് കളറിങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലയിൽ മഞ്ഞ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ പച്ച കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ നമുക്കത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം താമരയുടെ തണ്ടിലും ആ ഗ്രീൻ കളർ വാഷ് ചെയ്യുക ഇലയുടെ ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രം വരച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ അതായത് മുമ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത അതേ ഗ്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്നു ഒരു നനഞ്ഞ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റാക്കാം അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ കൊടുക്കുക ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് രേഖിക രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇത് അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ചിത്രം വീഡിയോ എടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥ സമയത്ത് ഞാനൊരു അല്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റാ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പിക്ചർ ഇത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവും അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ രീതിയിലാണ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെർട്ടിക്കലല്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ലൈനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കളർ എടുക്കുമ്പോൾ വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക കാരണം കൂടുതൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലധികം ഡാർക്കായി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ യെല്ലോ കൊടുത്ത ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഷെയ്ഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത അതേ ഷെയ്ഡ് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ലീഫുകളും അതുപോലെ തന്നെ താമരയുടെ തണ്ടുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ വെച്ച് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക
ഇലയിൽ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെയുള്ള രഹീയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതായത് വൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്രഷിലെ കളർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ടത് മർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ നിൽപ്പ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം നോക്കി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാതാണ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡ് കളർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കാവി ചുവപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ലൈൻ ഡിസൈനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് എഴുതിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മീനുകളെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള മീനുകളെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് അതിൻ്റെ ലൈനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ താമര മറ്റു കാര്യങ്ങളും മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല വെള്ളവും ഈ താമരയുടെ ഇലയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്തായാലും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയ്ഡിങ് പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് എഴുതാം ബ്ലാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐവറി ബ്ലാക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം ഇൻഡ്യനിങ്ങും ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഷിന് നല്ലൊരു ഫ്ലോ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സീറോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ചുവർ ചിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളത്തിനടുത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു കൊട്ടാരമാണിത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രമോശം എന്ന വളരെ വലിയൊരു ചുവർ ചിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ചുവർ ചിത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ചിത്രമാണ് ഗജേന്ദ്രമോശം ചിറകു വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗരുഡനും അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാനും ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഹരിതനീലത്തിൻ്റെയും കാവിച്ചുവപ്പിൻ്റെയും സമ്മേളനമാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഘടകം ചിത്രത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക കഥകളാണ് ചുവർ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ എം ജി ശശിഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനമായൊരു ചിത്രമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെണ്ണ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂർത്തി ആവാം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗജേന്ദ്ര മോഷത്തിലെ ഗജേന്ദ്രനെയും ആ ആനയെ പിടിക്കുന്ന മുതലയെയും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഗജേന്ദ്രൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ദൈന്യതയും വളരെ വ്യക്തമാണ് താമരപ്പുകയുടെ തൊട്ടു മുകളിലായി കാണുന്ന കിന്നര പക്ഷികളാണ് അതിനു മുകളിലായി ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും നിൽക്കുന്നത് കാണാം താഴത്തെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി മാലയുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി വീരാളിപ്പട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം എൻ്റെ വർണ്ണനയിൽ പരിമിതമായ സൂചനകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നൽകുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരുണ
നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്